원래 약간 대극장 사이즈였던 작품을 중소극장 사이즈로 좀 줄이는 작업을 진행을 했고요. 극중 인물이 트레저라는 사람의 이야기로 위치의 이야기를 풀어내는 식으로 작업을 했습니다. 대본이 많이 수정이 되면서 우선 크게 극장 사이즈가 좀 작아진 것 때문에 편성이 많이 작아졌어요. 그래서 4개나 혹은 5개 악기 정도로 편성이 많이 줄어서 아마 음악에 대한 느낌도 많이 달라졌을 거라고 생각합니다. 개인적으로는 멘토링이 가장 도움이 많이 된 어, 작업 부분이었고요. 음, 원래 저희에게 뭐두 번의 멘토링 기회가 있는데 그 외의 시간을 더 많이 투자해서 멘토링들이 많이 봐주셨기 때문에 조금 더 전문적인 그런 창작진들의 도움으로 발전을 많이 할수 있었던 것 같습니다. 우선 가장 큰 장점은 데드라인이라고 볼수 있을 것 같아요. 왜냐면 사실 데드라인 없으면 계속 미루기 마련인데 매달 이렇게 보고와 계획을 같이 하면서 데드라인이 주는 게 가장 뭐 크고 그 다음에 멘토분들도 뭐꼭 그렇게 횟수에 상관없이 열정적으로 매번 질문 또 있을 때 항상 되게 친절하게 해주시고 그리고 테이블 리딩도 사실 많은 배우들은 한 자리에 모아서 이렇게 하기가 어려운데 그런 자리는 굉장히 좋은 기회였던 것 같습니다. 그리고 라이브 시즌 5에 참여하게 돼서 되게 영광이었고요. 제, 대본에만 제가 신경 쓸수 있는 시간을 가질 수 있어서 되게 좋은 시간들이었고 멘토님들의 그런 여러 가지 조언과 뭐 배우들과의 그런 협업 과정에서도 정말 많은 것을 배운 시간들이었습니다. 이번 시즌에 참가하게 돼서 진짜 개인적으로 너무 영광이고 너무 좋은 기회였던 것 같고요. 그리고 또 라이브 대표님 이하에 또 밑에서 일하시던 실무 직원분들도 너무 저희가 궁금한 거 혹시 필요한 거 있을 때마다 굉장히 적극적으로 지원해 주시고 도와주셔서 너무 감사드리고 그리고 함께 해주셨던 모든 분들께 진짜 감사드린다는 말씀 드리고 싶습니다.